когда одна страна стреляет по другой стране, это не спецоперация, это просто факинг война. Когда убиваются мирные люди и разрушаются мирные города, это война. Ну, эта история про ложь и про то, как эта ложь разрушает, и про лицемерие, которое разрушает, и про обсессию, которая превращается в ненависть, это так понятно и так касается каждого из нас, во всяком случае, меня точно. Мы не получим прокатное удостоверение, нам открыто про это сказали, мы вам не дадим прокатное удостоверение, но... Сука, а сейчас 21 век, уже все прозрачно, нельзя ничего скрыть. В 21 веке мы видим в прямом эфире, как война ведется. Мне легче не бояться. Мне легче не бояться, потому что я сейчас работаю на Западе, у меня спектакль в Амстердаме, потом в Берлине, потом в, в, в Гамбурге, потом в, в Париже. Понимаете, а людям, которые там находятся, вот им тяжело. А им запретили говорить слово «война», понимаете, в этом же проблема. Их за слово «война» сажают в тюрьмы, э, заводят уголовные дела, подвергают преследованиям просто за то, что человек приходит и поднимает книжку Толстого с надписью «Война и мир». Люди выходят, ставят там несколько точек, типа вместо «хуй войне» значит «точки», и их забирают в тюрьму. То есть это э, государство опять превращает в табу или в стигму, ну, Понятные понятия, когда одна страна стреляет по другой стране, это не спецоперация, это просто факинг война. Когда убиваются мирные люди и разрушаются мирные города, это война. Война – это гибель людей, это смерть, это горе со всех сторон. Огромное количество русских сегодня приезжают в гробах в Россию в грузом 200. Огромное количество русских покалечены на этой бессмысленной войне. Огромное количество семей потеряли детей, сыновей, кормильцев и прочее, прочее, прочее. То же касается из Украины. Разбомбленные города, разрушенные жизни, миллионы беженцев. Это тяжелый вопрос и тяжелая тема. Есть люди, которые уехали уехали из России, и им надо начинать свою жизнь с нуля. У них нет связи, у них нет работы, у них нет карточек, у них нет дома. Они все бросили, уехали, им надо начинать с нуля. Это трагедия, это тоже жертвы войны. Это так же, как беженцы из Украины из-под бомб люди уезжают, здесь уезжают из-под государственного насилия. Да? Есть другие люди, которые вынуждены остаться, потому что они не могут никуда уехать, но они при этом чувствуют себя так сказать, заложниками, чувствуют себя в тюрьме и не могут ничего говорить. Это еще страшнее, это еще тяжелее. Я не знаю, это, это травматизация, это травматичные последствия, которые надо будет расхлебывать или лечить, или проговаривать годами. Ну, я хорошего сценария здесь, к сожалению, не вижу. К сожалению, культура не начинает войну и не может ее закончить. Войну начинают политики. Они должны ее как-то за закончить. Но культура, наверное, может сделать так, чтобы война была неприемлемой. Вот я воспитывался в Советском Союзе с идеей, что никогда больше войну повторить нельзя. Вот нельзя, вот что бы то ни случилось, как угодно, но только чтобы не было войны. А, а когда сегодня люди говорят, да отлично, можем повторить, давайте, мы за, за войну, за нашего президента, который ее начал. Молодцы. Это, мне кажется, абсолютно дегуманизация, катастрофическая подмена правильного и неправильного. Искусство может еще раз напоминать людям, что воевать нельзя, что э, все что угодно, только не война. То есть повышать уровень гуманизма э, в нашем с вами обществе. Все время говорить только про это. Нельзя, нельзя, убивать нельзя. Ну, напоминать про это.
вот, наверное, все, что может искусство. Все будет хорошо? Иракли, не знаю. Кульмини!